Karibu Zainab Online TV Elimu na Maarifa Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillah salatu salamu ala rasulillah wa barak Ah Bwana Shukran profesa Hikman Madake nilipitia kama discussant kwa kweli ni mada pana sana na ameweka msingi mzuri wa kuelewa haja iliyo mbele yetu. Kwa mimi nitazungumza tu kwenye masuala ambayo yanaendelea ulimwenguni na ameyagusa vizuri pia kwamba kinachoendelea duniani leo hakuna hata kimoja ambacho ni bahati mbaya kila linaloendelea ni jambo liko programed vizuri na lina mikakati mizuri ila bahati mbaya ni sisi waislamu ndio ambao tume tuko nyuma kukabiliana na mikakati hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia katika Qur'an sura Al-Anfal aya 73 walladhina kafaru ba'dhuhum awliya'u ba'd illa taf'alu takun fitnatun fil ardhi takun fitnatun fil ardhi wa fasadun kabir ndugu yangu huwa taitana sayyidina sayyidina Musa yuko pale tukikutana huwa e anita sayyidina Muhammad na mimi namuita sayyidina Musa Musa kuneje hii aya huisistiza mno na wakati nimekaa pale nikasema nikianza tu atakuwa mshaona kwamba huyu bwana anapita anga zile zile kwamba Allah anasema wale waliomkufuru Mwenyezi Mungu wao ni aulia neno lilotumika ni zito mno waliyu rajul ni mwandani wake wa kunoona naye sasa Allah anasema wale waliomkufuru Mwenyezi Mungu ni wanani wa siri wapanga mipango wao kwa wao. Kisha katukaepia sisi sasa akatuambia ila tafalu na ninyi msipofanya hivyo. Takun fitnatun fil ardhi wa fasadun kabir. Kutakuwa na ufisadi na kwanza fitna, fitna ni neno pana lenye maana ya machafuko, vita, ghasia. Wafasadu na ufisadi mkubwa. Na ndicho kinachoendelea duniani leo. Ni machafuko, ni vita, ni ufisadi kwa sababu wale waliomkufuru Mungu wako kitu kimoja. Sisi ambao tunasema tunamwamini Mwenyezi Mungu, tumeparaganyika. Na hawa akatusistizia mkao huu kwa mafundisho mengi katika Qur'ani muda ni mdogo. Lakini wanaopanga hawa mipango hii ni kina nani? Ukisoma kitabu fulani kinaitwa The Biggest Secret cha Dr. David Icke. Kuna mambo kayaweka sio sawa kwetu waislamu kuyaamini mambo itikadi itikadi za mambo ya shirikina shirikina. Lakini alipozungumza fakti za ulimwengu huwezi kumkwepa. David Icke yeye anapambana na kitu kinaitwa white supremacy. Au anencourage white supremacy ni kwamba watu weupe ndio watawale dunia. Humo amezungumza na kutaja wanaotawala wanaopanga kuitawala dunia na mpaka sasa wanaitawala kupitia mashirika kama vyotaja professor Hickman ni kundi linaloitwa the Babylonian Brotherhood the Babylonian unajua babeli ha? kwa mfalme ni muruda ibn kanaan katajwa katika Qur'an mwendelezo wa utawala huo ni kizazi cha wafalme ambao hata leo bado falme hizo zipo miongoni mwa falme maarufu sana duniani leo ni falme wa Uingereza falme wa Uholanzi ufalme wa Hispania na nchi nyingine za Ulaya Denmark wana wafalme hawa leo wanaitwa ni ceremonio lakini actually they are not ceremonio hawa ndio force behind nini kinachotokea dunia wakati mwingine huitwa the illuminati illuminati neno ambalo ni la Kigiriki na maana the 
the, the enlightened ones yani watu ambao wao ndio wana elimu kuliko sisi wengine sasa sasa hivi wanachokifanya ni kwamba ulimwengu mzima unaunganishwa kuwa ni kitu kimoja wenyewe wanaita one world government serikali ya dunia nzima walifaulu kuiunda mwaka 1945 the united nations umoja wa mataifa lakini wameona haitoshi sasa wanatengeneza mfumo ambao kutakuwa na economic system moja mfumo mmoja wa uchumi na ndio hizo jumuiya zinazoandishwa ECOWAS kule Afrika Magharibi, SADC kusini mwa Afrika, East African Community, hii Afrika Mashariki, ukienda wa... kila mahala utaona zinaanzishwa jumuiya hizi. Lengo ni dunia nzima iwe kwenye mfumo mmoja wa uchumi ambao unatawaliwa na wao. Na katika mfumo huo benki moja ya dunia inajulikana the World Bank. Katika mfumo huo sarafu moja ya dunia ima iwe ni digital currency, cryptocurrency au iwe ni hizi fiat money. Bado wanaendelea kugombania, naona wanaelekea zaidi kwenye crypto au digital currency. Hata benki zetu kuu zinaambiwa zianzishe central bank digital currencies. Kila nchi zinatimbizana kwenda huko. Lakini sio hivyo tu, tutakuwa na jeshi moja la dunia nzima. Sasa hivi limeundwa kwa muundo ambao hata nchi zetu ni sehemu ya majeshi hayo. Jeshi la dunia nzima. Ukitokea Mgogoro Kongo, wa Tanzania mnaambiwa na nyipelekee. Msumbiji na nyipelekee. Alafu wanaolipa wako huko. Tayari tumeshatengenezwa kwenye mfumo wa jeshi moja la dunia. Lakini kingine kikubwa ambacho wamekiandaa na kinaenda na zoezi lilikuwa kwenye COVID-19 ni microchip generation. Yaani kutakuwa na microchip population. Watu wote tutakuwa huko tunakoenda tuna microchip Yaani ndani ya mwili wako kuna kibwana kadogo ambako popote ukienda duniani wana, wanaweza kukutrack wanajua unafanya nini lakini hapo ndo unapata the integration ya kitu kinachoitwa super states super states hizi ni kwenye mabara sasa hivi tuna American Union tuna European Union tuna African Union tuna Pacific Union East African Union ni sehemu ya hizo regions hizi na ndio unaona mwendo ni huo tuelekezo kule. Sasa je Afrika Mashariki wa Islam do we have our own agenda or are we programmed? Tuna agenda yetu au na sisi tunaendeshwa tunapangiwa. Prof amezungumza vizuri. Kabla ya uhuru tulivyokuwa kabla ya uhuru tulikuwa disorganized struggle mapambano yetu kugombea uhuru yalikuwa disorganized Tanganyika wataanza kuanzia taa mpaka tano ni wenyewe tulikuwa tunafumba Waislamu tulianzia kwenye taa tukaingia kwenye uhuru Ukienda Kenya walikuwa kivyao Uganda kivyao Ukienda Zanzibar na Tanganyika angalau tulikuwa na ushirikiano toka enzi ya mapambano ya uhuru Lakini baadaye baada ya uhuru sasa tumekuwa katika mapambano ya organized muslim chini ya African, African Muslim Welfare Society tu tu baada ya pale hatukuweza tena kusimama tukasambaratishwa sasa kila mtu juhudi zipo tunashukuru Mwenyezi Mungu baada ya kusambaratishwa welfare society kila taifa likaundiwa supreme muslim council Tanzania tukawa na Tanzania Supreme Muslim Council baraza letu la Bagwapa mwaka 68 mwaka 72 Uganda wakaundia Uganda Muslim Supreme Council na mwaka uliofuatia Kenya na yenyewe e, Supreme 73 na kisha Zanzibar alhamdulillah wenyewe toka wakati wa ukoloni kuwa naye namaliza muda mfupi tu wala sitakwenda baadaye Sasa ndugu zangu katika hali tulionayo sisi tunajaribu kutengeneza umoja upya lakini njia tunazotumia jezi na tufikisha kwenye safari kwanza tunatengeneza umoja wa Afrika Mashariki kupitia mabaraza yetu ya kitaifa bakwata kwa Tanzania Kenya Supreme kule Uganda e, nilikuwa Burundi Komebu mashallah Rwanda pia eh kwa shehikimana juhudi zipo alhamdulillah na viongozi wetu Mungu awajalie 
tufike kwenye umoja huu lakini kuna juhudi nyingine zinafanywa pembeni mwa mabaraza ya kimataifa ya kitaifa juhudi hizi ziko along religious ideologies itikad kwanza kuna juhudi ya answar sunna tayari kuna jumuiya kuna umoja wa answar sunna afrika mashariki na makongamano yanafanyika mara Uganda Kenya Tanzania lakini kuna juhudi pia ya kadiria kadiria paka Uganda huko na kiongozi ni mmoja tu huo ni umoja pia ambao lazima tujue na tuone namna gani ya kunufaika nao lakini kuna juhudi ya tabligh tabligh jamaa tu tabligh sasa tumegawanyika kuna tabligh ya gongo la moto ambayo ya watu weusi na kuna tabligh ya kiwalani hapa ambayo hiyo ni ya weupe wa hindi sana siyo kutakuja ni tabligh ya waarabu na ya wasomali i don't know lakini tunaenda hivyo kisha kuna juhudi wanaitwa salafi no angalia tatoo ya nini ni upana tu wote tunatafuta umoja sasa nimaliza kwa kusema tu ndugu zangu ili tuwe na kufikia umoja Allah shatwani lazima tuwe wa moja kwa kuangalia Uislamu tu kama tutaenda tukafuta umoja kwa sababu ya mabaraza ya kitaifa umoja wetu uanzie ndani ya nchi zetu moja moja kwanza Mimi nashukuru sana nikutana na ndugu yangu Shanu Shanu yuko Shanu Mbuma Yuko atakuja katumbua baraza kwenye mikutano ya kiserikali tuko bega kwa bega tuwatetee maslahi ya Uislamu Mimi answaru sunna yeye yuko baraza bakwata asoma maulidi mkhitima nini tukifika kusimamia ya Uislamu forget about that hilo peke yake tutafanya tufanikiwe tukiendeleza nzunguza dada yangu pale haya habari ya kwamba mimi nafunga mkono hapa nini wakati watu wanatupangia kukata wa mikono mwisho hata hiyo mikono ya kufunga toko hatuna kwa hiyo kama ni umoja usizingatie tofauti zetu hizo ndogo ndogo uzingatie uislamu wetu huwa samakumul muslimina min qablu wa fi hadha ni yeye au alikuiteni wa islamu hakusema samaku msuni wa shia wa ibadhi wa salafi wa answaru sunna Allah hakusema hivyo amesema huwa samaku muslimi ni wale kuiteni wa islamu kama ni umoja tuangalie hapo kwenye islamu vinginevyo tutatoboa abadan watatushinda kabla tujaanza jazakumu Allahu khair wa salamu alaykum wa ili kupata haya na mengine mengi usiache kusubscribe Zainab online tv